I'm going to go into the word of God this morning. Je vais aller dans la parole de Dieu ce matin. And this morning I'm going to follow up on what we discussed last week. Et ce matin, je vais faire la suite de ce que nous avons discuté la fois We started the year by talking about change. Nous avons commencé l'année en parlant du changement. And we defined change in many ways. Et nous avons défini le changement de différentes manières. We said it is to improve. Nous avons dit que c'est pour améliorer. It is to alter. C'est pour acquérir. It is to adopt a new way of doing things. C'est pour adopter une nouvelle façon de faire les choses. And then last week Et la semaine passée, we talked about what are the things you need to change nous avons parlé des choses que vous devez changer. and we started about attitude Et nous avons commencé avec l'attitude. and we defined attitude. Et nous avons défini l'attitude and we said it is a way of thinking that shows in your behavior and then we also said attitude Et nous avons aussi dit qu'attitude. it's a thought of feeling C'est une pensée du that, sentiment that is expressed as your behavior or the way you act qui s'exprime comme un comportement ou la façon que vous agissez and so we said that it is possible nous avons dit que c'est possible that your attitude que votre attitude may give away your behavior peuvent faire disparaître vos comportements that is if your attitude and behavior do not correlate c'est pas c'est ça c'est seulement si votre attitude et comportement ne corrélent pas without wasting more time sans perdre beaucoup de temps today by the special grace of god aujourd'hui par la grâce spéciale de dieu i am going to take you back to the two major verses we read nous je vais vous ramener aux deux derniers versets que nous avons lu second corinthians chapter 3 1 corinthiens 3 second corinthians chapter 3 1 corinthiens 3 in verse 18 au verset 18 the bible says and i read la bible dit et je lis that so all of us who have had that veil removed that we can see and reflect the glory of the Lord as in a mirror and we are changed progressively and transformed into the same image that we saw in that mirror from one degree of glory to even more glory even as by the Spirit of God James chapter 1 in James chapter 1 Jacques 1 in verse 22 verse the Bible says the Bible says, but don't just listen to what God's word. He said you must do what he says. Otherwise, you are only deceiving or fooling yourselves. He says in verse 23, for if you listen to the word of God and you don't obey and act on it, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, you walk away, and you forget what you look like. But he says, but if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and you don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. May the Lord bless the reading of his word. Que le Seigneur bénisse Amen. Avec sa parole. Amen. This morning as I speak, I want to tell you, give you three scenarios. Ce matin, quand je parle, je vais vous donner trois scénarios. As I give the three scenarios, I want you to imagine. Quand je donne les trois scénarios, je veux que vous imaginez. And I want you to answer the question in your mind. Et je veux que tu répondes à la question dans tes pensées. In the first scenario. Dans, la, dans le premier scénario. Let us imagine that one day. Imaginons qu'un jour. You meet somebody. Vous rencontrez quelqu'un. Who tells you qui vous dit that he lives as a pastor? Qu'il vit comme un pasteur. Mind my word, he lives as a pastor. Retenez ma parole, il vit comme un pasteur. And so you get excited. Vous, vous êtes excité. And you begin to ask many questions. Et vous commencez à poser beaucoup de questions. And then the pastor responds. Et le pasteur reprend. He says, "Well, il dit oui. I am not pastoring now." Je ne suis pas un pasteur and maintenant. I have never pastored before. Et je n'ai jamais pastoré avant. But I have all the qualifications of a pastor. Mais j'ai toutes les qualifications du pasteur. What will be your answer? Quelle sera votre réponse? I want you to note that answer. Je veux que tu notes cette, cette réponse. Is he really a pastor? Est-ce un, réellement un pasteur? He has never pastored before. Il n'a jamais pastoré avant. He's not pastoring now. Il n'a il ne pas but maintenant. But he has all the qualifications of Mais a pastor. Il a toutes les qualifications du pasteur. The second, the second question. La deuxième question. Is that you meet a writer? Vous vous, vous trouvez un écrivain. And the person tells you that he is a writer. Et la personne vous dit qu'il est un écrivain. He says he lives as a writer. Il a dit il dit qu'il vit comme un écrivain. And so you Google his name. Et vous allez vous chercher sur Google son nom. Nothing comes out. Rien ne vient. 
And then when you ask him, Et quand vous posez la question, he says, well, il dit, oui, I have never written anything for publication. Je n'ai jamais fait une publication. And I'm presently not writing anything. Mais je ne fais pas de publication. Je ne pas And I also have no plans of writing anything. Je n'ai même pas de plans d'une publication. What will you say? Qu'avez-vous qu'avez-vous dit? What will you say? Qu'allez-vous dire? What will you say? Qu'allez-vous dire? Is he a writer? Est-ce un écrivain? Is he living as a writer? Est-il en train de vivre comme un écrivain? The third category we bring home. La troisième catégorie que nous amenons à la maison. And then you meet somebody that says he's a Christian. Vous rencontrez quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. Don't forget the first two. We ask them what they do. Non, n'oubliez pas le premier, les deux premiers. Nous les avons demandé qu'est-ce qu'ils font. And he said, being a Christian, what do you do? Mais vous avez vous dites aux chrétiens qu'est-ce que vous faites? In response. En réponse. He says. Il dit. I gave my life to Christ. J'ai donné ma vie à Christ. I was baptized in the Holy Ghost. J'étais baptisé du Saint Esprit. I have knowledge of the whole Bible. J'ai la connaissance de toute la Bible. I have memorized half of the Bible. J'ai mémorisé la moitié de la Bible. It says maybe next year. Peut-être l'année prochaine. I will begin to do what the Bible says. Je vais commencer à faire ce que la Bible dit. I am somebody you cannot call a practicing Christian. Je suis quelqu'un que vous ne pouvez pas appeler chrétien pratiquant. What will you say? Qu'allez-vous dire? Is born again. Il est né de nouveau. Will you say he's not a Christian? Allez-vous dire qu'il n'est pas chrétien? But he is not doing anything that the Bible says. Quand il ne fait pas quelque chose que la Bible dit. I want you to answer that question in your heart. Je veux que tu réponds cette question à ta. Is he really a Christian? Est-il réellement un chrétien? And so this morning, ce matin, we want to start by saying. Nous voulons commencer par dire that the difference between being something and living it. Is in the doing. La différence entre être quelqu'un et le vivre, c'est dans le fait. I am a shepherd because there is sheep to shepherd. Je suis un berger parce qu'il y a des troupeaux à berger. I am a father because there are children to father. Je suis un père parce qu'il y a des enfants à prendre soin d'eux. I am a husband because there is a wife to love. Je suis un mari parce qu'il y a une femme à aimer. I am a leader because there are people to lead. Je suis un leader parce qu'il y a des gens à diriger. And so there's a difference between profession and behavior. Il y a une différence entre la profession et le comportement. I can profess till tomorrow that I'm a shepherd. If I don't behave it, then I'm not. Je peux te dire demain que je suis un berger, mais si je ne me comporte pas ainsi, je ne le suis pas. Remember in the beginning of this series. Rappelez-vous du commencement de la série. We said. Nous avons dit that your behavior, que votre comportement, which is the act, qui est l'acte, which is the doing, qui est le fait, which is what the pastor in my example was not doing, qui est le pasteur dans mon exemple n'était pas en train de faire, which is what the writer in my example was not doing, qui est pour le, le, pour l'écrivain dans mon exemple qui that that pas. behavior que ce comportement is the reflection, c'est le reflet of who you truly are, de ce que vous êtes. It's a reflection of your thoughts. C'est le reflet de vos It's a reflection of your emotions. C'est le reflet de vos And so very briefly for the next 30 minutes. Brièvement dans les 30 prochaines minutes. I want to talk to you. Je veux te parler about developing Christ-like attitudes. Pour développer une attitude de mind, Christ. Mind my word. Retiens ma parole. I did not say developing a Christian attitude. Je n'ai pas dit développer une attitude I said developing Christ-like attitude. Je dis développer une attitude de comme Christ. And I also said attitudes with an S at the end. Je dis des attitudes au pluriel. Because there's an attitude towards money. Parce qu'il y a une attitude envers l'argent. There's an attitude towards God. Il y a une attitude envers Dieu. There's an attitude towards work. Il y a une attitude envers le travail. And there are different kinds of attitudes that make up the character of a man. Il y a différents types d'attitudes qui font le caractère de l'homme. So I will go back to Philippians chapter 2. Je vais aller à Philippiens 2. Philippiens chapter 2. Philippiens 2. We've read the verse. Nous avons lu le, le, le but le I will read it again. Je vais le relire encore. Philippians chapter 2. Philippiens 2. The Bible says in verse 5. La Bible dit au verset 5. In verse 5. Au verset 5. It says you must. Il dit tu dois. He didn't say I suggest. Je, il n'a pas dit je suppose. He didn't say it might be nice. Il je n'a pas dit ça va être intéressant. He says you must. Il a dit tu dois. It's a command. C'est, c'est un command. You must have the same attitude. Tu dois avoir la même attitude. That Christ had. Que Christ avait. 
meaning that you must think the way Christ thought. Ça veut dire que tu dois penser de la manière que you Christ pensait. You must act pensait. the way Christ acted. Tu dois agir de la manière que you Christ agissait. You must have the same kind of behavior that Christ had. Tu dois avoir le même type de comportement que Christ oh, avait. Oh, brethren, when you do it, oh frère, quand tu le fais, there are blessings. Il y a des bénédictions. I said it last week. Je l'ai dit la semaine passée. That the Bible says God has given him a name that is above every other name. Que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. That God elevated him. Que Dieu l'a élevé. And God made him a reference point. Et Dieu l'a fait un point de référence. Oh, there are some other people that had very good attitude towards God. Il y en a qui ont des bonnes attitudes envers Dieu. In the book of Job. Dans le livre de Job. God told Satan, Dieu, Lucifer. Dieu dit à Satan. He said, since you have nothing to do. Comme tu n'as rien à faire. I know a man with a good attitude towards me. Je connais un homme avec une bonne attitude envers no moi. No matter what you do, from what I know about him, he can never deny God. Quel que soit ce que tu fais, c'est tout ce que tu feras, il ne va pas refuser Dieu. He said, have you considered my servant Job? Je veux, tu avais, as-tu considéré mon serviteur Job? In Genesis Job? chapter 18. En Genèse 18. God said. Dieu dit. Why do I need to hide from Abraham what I'm about to do? Pourquoi dois-je cacher à Abraham ce que je dois faire? He said, I know him. Je dis, je le connais. I know what is in his heart. Je connais ce qui est dans son cœur. I know what his attitude towards me is like. Je connais ce que son attitude envers moi est. I know that attitude is supported by action. Je connais que cette attitude est supportée par les actions. And so God began to reveal the secret to Abraham. Dieu a commencé à révéler le secret à Abraham. Oh, you may want to write it down. Tu peux l'écrire. One of the blessings of a good attitude towards God. L'une des bénédictions d'une bonne attitude envers Dieu. Is that God begins to show you the secrets of the kingdom. C'est que Dieu commence à vous montrer le secret du royaume. And so we want to look at some points from Philippians chapter 2. Nous allons regarder certains points de Philippiens 2. Because brethren, my attitude towards God. Parce que frères et sœurs, mon attitude envers Dieu. We show in my behavior. Ça va se démontrer dans mon to, comportement. To one the things that God says he likes. Pour des choses que Dieu dit qu'il aime. Towards the things that God says generally. Pour des choses que Dieu dit généralement. And towards the things that God wants. Et de, envers des choses que Dieu veut. If my attitude is right. Si mon attitude est correct. I want to support what God wants. Je veux supporter ce que Dieu veut. If my attitude is right. Si mes attitudes sont correctes. I want to work towards the success of whatever God likes. Je vais travailler envers le succès de ce que Dieu aime. If my attitude is right. Si mon attitude est correcte. I want to stay away from whatever God does not like. Je veux me séparer de ce que Dieu n'aime pas. If my attitude is right. Si mon attitude est correcte. I will not disobey whatever God says is not good. Je ne vais pas désobéir tout ce que Dieu dit que c'est pas bon. Philippians chapter 2. Philippiens 2. I want you to read from verse 1. Je veux que tu lises du verset 1. I am going to be reading it with you. Je vais le lire avec vous. And as time allows me, I might be able to give you seven points. Et comme le temps me permet, je vais vous donner sept points. Just seven points. Juste sept points. How we can have the attitude of Christ. Comment est-ce que nous pouvons avoir l'attitude de Christ? The Bible says. La Bible dit. In verse 1 of Philippians 2. Au verset 1 du fil de Philippiens 2. It says, Are your heart tender and compassionate? Est-ce que vos cœurs redressés et compassionnés? Are your heart tender and compassionate towards your neighbor? Envers votre voisin. Towards your brother. Envers votre frère. Towards your sister. Envers votre soeur. Towards the people working with you. Envers de gens qui travaillent avec vous. Towards your leader. Envers votre leader. Towards your in-law. Envers vos beaux. Are your heart tender? Est-ce vos cœurs tournés vers? And compassionate. Et compassionnant. Towards your parents. Envers vos parents. Even though they may not have gotten it right. Même s'ils n'ont pas été corrects. But they did everything in the way that they knew. Mais ils ont fait toutes choses de la manière qu'ils your heart tender and compassionate? Est-ce votre cœur adressé towards your children? Envers vos enfants. Knowing that folly lies in the heart of the child. Sachant envers l'un enfant. Are your heart tender? Est-ce votre cœur towards the following people? Disposé envers des personnes. You know, Jesus told the story. Jésus-Christ raconte une histoire. In the book of Luke chapter 10. Dans le livre de Luc. Verses 30 to 37. Verset 30 à 37. You can go and read it. Vous pouvez lire ça. Luke 10, 30 to 37. Luc 10, 10. The Bible tells us the story of the good Samaritan. La Bible nous parle de l'histoire du bon Samaritain. And the Bible told us the two people that had no compassion towards him. La Bible nous parle de deux personnes qui n'avaient pas de compassion envers lui. Those were the Christians that were not practicing. 
Ça, c'était des, cr- des chrétiens qui ne pratiquaient pas. They saw a man in need. Ils ont vu un monsieur dans le besoin. They went the other way. Ils sont partis à l'autre tour. It is unbecoming of a Christian to close their eyes to a need. C'est irrelevant d'un chrétien de fermer ses yeux envers un besoin. Let me tell you some of the issues with the, with the man that needed help. Je vais vous dire certains issues avec l'homme qui avait besoin d'un délai. The first thing is this. La première chose c'est celle-ci. It was just unfortunate. C'était malheureux. It was just unfortunate. C'était malheureux. That was a road that many people were passing. C'est la route par laquelle beaucoup de gens passent. It happened to be the one to be attacked. Il est il a il a il a il a été celui qui s'est adapté. But then that could have been you. Ça peut être vous. That could have been me. Ça peut être moi. Oh, there are unfortunate people all around us. Il y a de gens malheureux partout autour de nous. They are victims of circumstances. Ils sont les victimes des circonstances. And yet, mais we avoid them. Nous les invitons. Yet, mais we pretend. Nous prétendons that we don't know the calamity that has befallen them. Que nous ne connaissons pas la calamité, la calamité qui les suit. But then there are people. Il y a des gens, frères et all around us autour de nous that day by day qui jour le jour they are victims of the environment ils sont victimes de l'environnement they are victims of war ils sont victimes de la guerre they are victims of the policies of ungodly governments ils sont victimes de police des gouvernements non chrétiens they are de victims Dieu. of theft ils sont victimes de vol they are unfortunate ils sont malheureux. Some of them are victims of coronavirus. Certains sont victimes de coronavirus. They are just unfortunate. Ils sont seulement malheureux. Is your heart tender towards them? Est-ce votre cœur adressé en eux? Or do you rationalize that they are benefiting from their behavior? Ou vous rationalisez qu'ils profitent de leur comportement? I know if you think about this man. Je ne sais pas si tu penses de cet homme. Somebody will say. Quelqu'un dira. Why was he carrying so much money with him? Pourquoi avait-il porté-il beaucoup d'argent sur lui? Why did he even travel? Pourquoi avait-il voyagé? Brethren, why do you do the things that you do? Pourquoi fais-tu des choses que tu fais, frère? I want you to note. Je veux que tu notes. The first thing is that it was just unfortunate. La première chose c'est qu'il était malheureux. Unfortunate things happen to Christians. La, le malheur amène à part. It happens to, it happens to people of different faiths. Arrive aux gens de plus de différentes foi. It happens to people that have no faith. Il arrive, ça arrive aux gens qui n'ont pas de foi. Let your heart be tender towards unfortunate people. Que ton cœur soit adressé envers les gens malheureux. The second thing, la deuxième chose, that happened to this man, qui s'est passé à cet homme, is that he had a financial loss. C'est qu'il avait perdu financièrement. Not only was he unfortunate, non seulement il était malheureux, he had a financial loss. Mais il a perdu financièrement. Oh, brethren, what is your approach? Oh, frère et soeur, quelle est ton approche? When somebody tells you, quand quelqu'un vous dit, that they made an investment and they recorded the loss. Qu'il a, mis, qu'il a fait un investissement et il a perdu. Do you begin to blame them? Allez-vous commencer à les condamner? Or do you console them? Ou allez-vous les consoler? Do you encourage them? Allez-vous les encourager? And what is your attitude? Quelle est votre attitude? When somebody says, Quand quelqu'un dit, I invested my money, but then my money is gone. J'ai investi mon argent, mais mon argent est perdu. What is your attitude? Quelle est votre attitude? When somebody's house is broken into, Quand une maison de quelqu'un a été cambriolée, Do you think it's because they were careless? Et allez-vous penser que c'est parce qu'ils étaient négligents? Jesus said, Je, Jésus dit, That your heart should be compassionate towards them. Que votre cœur doit être compassionnant envers eux. Oh, what is your attitude? Quelle est ton attitude? Towards the third part of this man. Envers la cet homme. He suffered physical harm. Qui a souffert. The Bible says physique. they left him for dead. La Bible dit qu'ils l'ont abandonné pour He was mort. abandoned and helpless. Il a été abandonné et sans aide. What is your attitude? Quelle est votre attitude? What is your attitude to people that caught coronavirus? Quelle est votre attitude envers les gens qui ont coronavirus? Is your attitude that they went to the wrong place? Est-ce votre attitude qu'ils sont partis au mauvais Is your attitude the fact that they didn't do what they were supposed to do? Est-ce votre attitude le fait qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire? Brother, coronavirus can attack anybody. Frère, coronavirus peut atteindre n'importe qui. Let your attitude be like the attitude of Christ. Que votre attitude soit comme l'attitude de Christ. In fact, Hebrews chapter 13 verse 3. Hebrew 13 3. The Bible says, remember to pray for and to help those who are in prison. La Bible dit, rappelez-vous de prier et d'aider ceux qui sont en prison. As though you yourselves were in prison with them. Comme si vous-même vous étiez en prison avec eux. It says, remember those that are mistreated. 
Rappelez-vous de ceux qui ont été maltraités. Realizing that you yourselves also share with them a physical body. Réalisant que toi aussi tu partages avec eux un corps physique. Brethren, when people are unfortunate. Frères et sœurs, quand les gens sont when malheureux. People suffer a financial loss. Quand les gens sont victimes de when people suffer a physical harm. Quand les gens sont euh, abusés physiquement. Be tender and compassionate towards them. Nous devons nous adresser et être compassionnants envers eux. Jesus then told us three things. Jésus qui nous a pas enseigné trois choses. He said the good Samaritan took him. Il a dit un bon Samaritain l'a pris. And I want you to write this down. It will help you in future. Et je veux que tu écrives ceci. Ça va t'aider dans le futur. He said he provided for immediate. He, he provided for his immediate need. Il a pour, il a pourvu pour ses besoins immédiats. He cleaned his wound. Il a nettoyer ses blessures so that we don't have tetanus pour qu'il n'ait pas la tétanos so that we don't have infection pour qu'il n'ait pas une infection he cleaned his wound il a nettoyé ses plaies he prepared he provided for his ongoing need il a pourvu pour ses besoins arrivant he took him out of the street il l'a enlevé de la route he took him out of that situation il l'a enlevé de cette situation he took him out of arms way il l'a enlevé de cette situation and the bible says he took him to an inn et la bible dit qu'il l'a amené à un endroit the third thing he did il avait un besoin he provided for his future needs il a pourvu pour ses besoins futurs he provided for his immediate need il a pourvu pour ses besoins immédiats he provided for his ongoing needs il a pourvu pour ses besoins and then he provided for his future need et il a pourvu pour ses besoins futurs when he was going là où quand il allait he put his hand in his pocket il a introduit sa main dans la poche and he gave the innkeeper il a pris and says whatever you need concerning this man il a dit tout ce que vous avez besoin concernant cet homme. Well, next, if this money is not enough, si cet argent n'est pas assez, I will pay. Je payerai. Brethren, there are people all around you that need your immediate care. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin d'une un, aide immédiate. There are people all around you. Il y a des gens autour de that vous that need your ongoing care. Qui ont besoin de votre there aide. There are people all around you. Il y a des gens that autour de vous that need your care for their future qui ont besoin de votre aide dans leur futur. That is when you will say I have been a good Samaritan. Voilà pourquoi vous direz je suis un bon Samaritain. Let your heart be tender and compassionate. Que votre cœur soit tourné et compassionnant. That is the attitude that Christ will have. C'est l'attitude que Christ aura. Number 2. 2. In Philippians chapter 2. En Philippiens 2. The Bible tells us. La Bible nous dit that in verse 2 en verset 2. It says make me truly happy by agreeing all heartedly with each other. Rends-moi heureux en m'agréant techniquement avec beaucoup. Develop an attitude of agreement. Develop une attitude d'accord. Brethren, don't develop an attitude of rebellion. Ne développe pas une attitude de rébellion. Don't develop an attitude of murmuring. Ne développe pas une attitude de murmure. Don't develop an attitude of complaining. Ne développe pas une, une attitude de plainte. Don't be a grumbler. Ne sois pas un plaintif. When you grumble inside, quand tu te plains à l'intérieur, it begins to show as your behavior. Ça va commencer à se démontrer comme ton attitude, ton comportement. You no longer do the things you used to do. Tu ne fais plus les choses que tu devais faire. You begin to complain. Tu commences à te plaindre. And you give excuses for why you are not doing what you are supposed to do. Et tu donnes des excuses pourquoi tu ne fais pas ce que tu devais faire. Christ does not have that kind of attitude. Dieu, Christ n'a pas cette attitude. Even cette attitude. when God, même quand Dieu refused, refuse to let the cup pass over him, de laisser la coupe passer au vers lui, au travers de lui, he was still agreeable. Il l'avait accepté. He remained agreeable. Il était agréable. That in the big plan of God, que dans le plan glorieux de Dieu, I am only a little part. Je suis seulement une petite portion. Let me play my part. Que je fasse ma part. Brethren, be agreeable. Sois agréable. When you are agreeable, then you have been a child of God. Si vous êtes agréable, maintenant vous êtes un enfant de Dieu. You know, I was reading again in Numbers chapter 14. Je lisais en Nombre 14. When God got to verse 22. Quand Dieu va au verset 22. God said something there. Dieu dit quelque chose là-bas. He said. Il dit. Because all these men which have seen my glory and my miracles which I did in Egypt and in the wilderness. And they have tempted me now, meaning that they have been disagreeable these ten times. Ça veut dire qu'ils étaient désagréables plus de dix fois. They murmured. Ils ont murmuré. They grumbled. 
Ils ont they complained. Ils se sont plaints. They even said it is better we go back to where we are coming from. Ils ont, ils ont même dit que c'est mieux de rentrer de, de là que nous venons. Ah, brethren, you want the attitude of Christ? Oh, frère, tu as besoin de l'attitude de Christ? You want to be Christ-like? Tu veux être comme Christ? Be agreeable with one another. Sois agréable l'un envers l'autre. The Bible says. La Bible dit. One of the advices that Jesus gave. L'un des conseils que Jésus-Christ a donné. He says, we agree. Il dit agréer with the person that you are disagreeing with quickly. Avec la personne dont vous êtes à désagrément rapidement. Or else if you go to court, ou si vous allez à la cour, they might hand you over to where you don't want to go. On peut vous euh, rendre captif là où vous ne voulez pas aller. Then Christ is an agreeable person. Christ est une personne qui agrée. We cannot continue to disagree with one another and say that we are Christ-like. Nous ne pouvons pas être en train de continuer à nous désagrer les uns les autres et nous penser que nous avons un Christ lui. Number three. Toi. You want to have the attitude that Christ has? Vous voulez avoir l'attitude que Christ avait? Oh, brother, you will love one another. Oh, frère, vous allez vous aimer l'un de l'autre. Love has never been one way. Dieu, love n'a jamais été. And love will never be one way. L'amour ne sera jamais à sens unique. love one another. Vous allez vous aimer les uns les autres. It, it involves doing your part. Ça implique votre part. So that the body of Christ can continue to be the body of Christ. Pour que le corps du Christ demeure le corps du Christ. When I was thinking about this, quand j'ai pensé de ceci, ah, there was an example that I remembered. Il y a un exemple dont je me rappelle. Because the Bible says, parce que la Bible dit, whatever your hand finds to do, tout ce que vos mains font, do it with all your might. Et avec tout, tout votre pensée. Brother, I realize that that statement is loaded with the insinuation of love. J'ai réalisé que cette expression est appuyée par l'expression d'amour. If your business is in making roads, si votre affaire est en train de se faire, and you really have the good of the people passing that road in your heart, et vous avez dans votre cœur le bien de gens qui passent sur la route, you will not cut corners. Vous n'allez pas court-circuiter. You will make the road well. Vous allez faire votre route très If bien. If your business is in cooking, si votre affaire c'est dans la préparation, and you get the joy in people enjoying your food, et vous avez la joie dans les gens qui se réjouissent de votre nourriture. Out of love, even when hot water, hot things pour your hand, you will continue to do it so that. The people can have joy. Au nom de l'amour, même si l'eau chaude brûle vos mains, vous allez continuer à faire ça pour que les gens aient la joie. That is why the Bible says. Voilà, voilà pourquoi la Bible dit. Whatever your hand finds to do. Ce que vos mains font. Do it with all your might. Fais à, tout ça avec votre pensée. Oh, I'll give you a quote here. Je veux citer. Dr. Martin Luther King Jr. Regardez au roi Jules. He said at one time. Il a dit une fois. He said if a man is called to be a street sweeper. Si un homme est appelé à être un balayeur de route, he should, he should sweep the street even as Michelangelo painted. Il doit balayer la route comme euh, l'ange Michel l'a a peint. Or, meet, or Beethoven composed music. Ou Beethoven composed la musique. Or Shakespeare wrote poetry. Ou uh, Shakespeare écrire les poèmes. He said he should sweep the street so well. Vous devez balayer la route très bien. That all the hosts of heaven and earth, pour que toutes les écluses du ciel, will pass when they are passing the road. Ils vont passer quand ils passent dans la route. And they will say. Et ils diront. Here lived a great street sweeper. Ici vit un grand balayeur de route. Who did his job well? Il a, qui a bien fait son travail. Who did his job well? Qui a bien, bien fait son travail. Brethren, when you do your work well, we all get the benefit of it. Frère, quand tu fais bien ton travail, nous allons tous avoir un bénéfice de ça. Doing your job well is a sign of love. Faire bien votre travail, c'est un signe d'amour. You love your brothers, you do your part. Vous aimez vos frères, vous faites votre part. You arrive on time for your duty. Vous arrivez à temps pour votre travail. You don't leave until your duty is complete. Vous ne partez pas jusqu'à ce que votre travail est épuisé. You do your part. Vous faites votre part. Jesus had that kind of attitude. Jésus qui savait cette attitude. At a point, he went to a place. À un moment, il est allé à un endroit. And they came to him. Et ils viennent vers lui. And they say, for your information. Ils disent pour votre information. Herod is looking to kill you. Herod veut vous tuer. Ah, the master thinks to himself. 
Et l'homme pense à lui-même. J'ai promis à ces gens qu'ils seraient avec eux pour trois jours. Il dit, ne t'en fais pas. Pour ça, he said, go and tell her out. Va dire à Herod that today I'm here. Aujourd'hui, je suis ici. Tomorrow, I'm here. Tout demain, je serai ici. I love these people too much to leave them. J'aime beaucoup ces gens. Je ne vais pas les quitter. Because after now, I won't have opportunity to be with them again. Parce qu'après maintenant, je n'aurai pas l'opportunité d'être avec eux. He said, it is only on the third day, as I have promised, that I will leave. C'est seulement au troisième jour, comme j'ai promis, que je vais partir. Brethren, love one another. Frères, aimons-nous les uns les autres. Love one another. Aimons-nous les uns les autres. In fact, permit me to say. Permettez-moi de dire. And this is just me now. Et ça c'est juste moi maintenant. That whenever somebody else has to do your work. Quand quelqu'un d'autre doit faire votre travail. After doing their own. Après avoir fait le leur. Because of your absence. À cause de votre absence. Or because you have neglected the work. Ou parce que vous avez négligé le travail. Or because you are indifferent to the work. Ou parce que vous êtes indifférent au travail. It is difficult to say you love that brother. C'est différent de dire que vous aimez ce frère. Love does not add to the body of somebody. La, 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 l'amour n'ajoute pas love, un fardeau sur quelqu'un d'autre. Love removes burden. La, l'amour enlève le, ah, le fardeau. Have you forgotten what the Bible said? Avez-vous oublié ce que la Bible dit? It says, "Come unto me, all ye that labour and are heavy laden." Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. He didn't say I will add burden to you. Il n'a pas dit que je vous ajouterai le fardeau. He says I will give you rest. Il dit je vous donnerai la paix. Brethren, when instead of resting, somebody else is doing the work that you refuse to do. Frère, au lieu de se reposer, si quelqu'un d'autre fait le travail que vous avez refusé de faire. Let us love one another. Aimons-nous les uns les autres. Number four. Quatre. How can you have the attitude of Christ? Comment veux-tu avoir l'attitude de Christ? Number four. Quatre. Work with others with one mind and one purpose. Travaille avec les autres avec une même pensée et un même objectif. Don't be selfish. Ne sois pas égoïste. Don't always look for your own way. Ne cherche pas toujours ta voie. Let me stop here to say. Je vais stopper ici pour dire. If you are, if you belong to a group, si vous appartenez à un groupe, and the group leadership, et le leader du groupe a decided, a décidé, that by the leading of God. Que par la grâce de Dieu, this is the direction we are going. C'est la direction dans laquelle nous allons. If you belong to that group, si vous appartenez à ce groupe, but because they did not do it the way you did, you wanted it. Parce qu'ils l'ont pas fait de la manière que tu le voulais. Brethren, if you don't go along with it with one mind, si tu ne vas pas avec avec une même pensée, then that is pride. Ça c'est l'orgueil. Then that is pride. Ça c'est l'orgueil. I don't always have to have my way. Je ne dois toujours pas avoir ma voix. Just like I am not my own, I am Jesus. C'est comme si je ne suis pas moi-même, je ne suis pas Jésus. I, I didn't want to be a pastor. Je ne veux pas voulu être pasteur. But I was called to pastor. Mais je suis appelé à être pasteur. And now I am pastoring. Maintenant je suis en train de je suis pasteur. Not because that is what I. Ce n'est pas parce que j'ai choisi. C'est parce que Dieu a choisi pour moi. Et nous voulons comprendre. Que Dieu dans son infi- sa grâce infinie, qui connaît toutes choses, que Dieu, donne-moi une minute, Press the Lord. que Dieu soit loué, Press the Lord. que Dieu soit loué. Yeah, so I will go back a little bit there. Je vais rentrer un peu. Because I understand you might have missed some points. Je, parce que je comprends que vous avez I raté certaines choses. If I, j'ai dit si, because my own opinion is not taken. Parce que mon opinion n'est pas considérée. I refuse to do with my heart and follow with one purpose. Je refuse de faire avec mon cœur et suivre avec un objectif. Then I'm guilty of pride. Je suis coupable de l'orgueil. I told you. Et je vous ai dit that I did not want to be a pastor. Je n'ai pas voulu être pasteur. I just wanted to go to school. J'ai voulu seulement aller à l'école. Become a lecturer. Être un professeur. And make a name for myself. Et faire un autre pour moi-même. But God knew. Mais Dieu savait. That I love to teach. J'aime enseigner. And so my intention was let me go to school. Mon intention était d'aller à l'école. Maybe I can become a professor. Peut-être que je peux être un professeur. But thank God. Mais Dieu merci. I was thinking of an academic professor. J'étais en train de penser d'un professeur académique. But God decided me to make, God decided to make me a professor in his word. 
Mais Dieu a voulu que je sois un professeur dans sa parole. I am a teacher of the word. Je suis un enseignant de la parole. I agreed with God with one mind. J'ai agréé avec Dieu avec une même pensée. And with one purpose. Et, and, et avec un objectif. We will spread the word. Nous allons pa partager la parole. So brethren, you want to have Christ kind of attitude? Tu veux avoir l'attitude de Christ? Agree with one another. Agréons les uns les autres. Work with one another. Travaillons les uns les autres. With one mind and one purpose. Avec une pensée et un pour l'objectif. Cinq. Don't try to impress others. N'essaye pas d'impressionner les autres. The more you try to impress others, the more you fall into hypocrisy. Les mieux tu veux impressionner les autres, les mieux tu tombes dans l'hypocrisie. Jesus never tried to impress anyone. Jésus Christ n'a pas voulu impressionner quelqu'un. At a point. Il y a un, à un point. They asked him. On lui a demandé. They said, we will see a sign. Nous avons vu un signe. Ah, what do you do with science in the kingdom? Qu'est-ce que tu fais avec la science dans le royaume? He could have told the sun to stand still. Il pouvait dire au, au fils. He could have told sa... darkness to come. Il pouvait demander aux ténèbres de venir. He could have told the fish to come out of the water. Il pouvait demander aux, aux poissons de sortir de l'eau. He could have done anything. Il pouvait faire toutes choses. He said no. Il dit non. I am not here to impress you. Je ne suis pas ici pour vous impressionner. I am here to do the will of God. Je suis ici pour faire la volonté de Dieu. If the will of God happens to be in miracles, I will perform miracles. Si la la la, la volonté de Dieu veut que je fasse des miracles, But je fais des miracles. But I'm not going to perform miracles just to impress you. Mais je ne fais pas performer les miracles juste pour vous impressionner. Brethren, when you have the attitude of Christ. Frère, quand vous avez l'attitude de Christ. You are not quoting 1000 scriptures because you want to impress. Vous n'allez pas citer 1000 écritures parce que vous voulez impressionner. You are not being Even as if Jesus talked about it, mais Jésus Christ a même fait bracade de ça. He said, "Don't be like the Pharisees." Ne sois pas comme les Pharisiens. For they love to stand in the corner streets. Mais parce qu'ils aiment se pointer au coin des rues. They love to sit in high places. Ils aiment se poster aux endroits hauts. Brethren, you want to have the attitude of Christ. Tu veux avoir l'attitude de Christ. When you go to a gathering. Quand vous allez à une assemblée. You will sit at the back. Vous allez vous asseoir à la fin. Until they identify you. Jusqu'à ce qu'on va vous identifier. And say that is a man of honor. On dit ça c'est un homme d'honneur. Bring him to the front. Amenez-le devant. Number six. Six. You want to have the attitude of Christ. Vous voulez avoir l'attitude de Christ. And all of these things are in Philippians chapter two. Et toutes ces choses sont en Philippiens 2. It was the summary. C'est un résumé. That Apostle Paul said. Que l'apôtre Paul a dit. You must have the attitude of Christ in verse five. Vous devez avoir l'attitude de Christ en verset 5. He had he had said all these things from verse one to four. Il a dit toutes ces choses du verset 1 à 4. Number six. Six. He said, be humble. Sois humble. He defined his own humility. Il a défini son humilité. Is that thinking of others as better than yourself? Il dit penser aux autres est mieux que vous-même. Brethren, that is that is tough. Ça c'est difficile. Thinking of others as better than yourself. Penser aux autres est mieux que le de vous-même. Thinking of others as what more in the kingdom than yourself. Penser aux autres mieux dans le royaume que vous-même. Not looking at their physical state. Ne regarde pas leur statut. Not looking at their financial state. Ne regarde pas leur situation financière. Not looking at their social status. Ne regarde pas leur situation sociale. But believing God. Mais croyant en Dieu. That as far as this is a creature of God. Aussi longtemps qu'ils sont des créateurs de Dieu. The Bible says. Et dit, la Bible dit that he that oppresses the poor, c'est lui qui prend soin des pauvres. He reproaches his maker. Il est en train de reprocher son créateur. As far as you look at that man, quand tu regardes à cet homme, and say I see the glory of God in your life. Et dit, je vois la gloire de Dieu dans ta vie. I am not better than you. Je ne suis pas mieux que toi. I might be more fortunate. Je peux être heureux. I might be more blessed. Je peux être béni. But I will not look down on you. Mais je ne veux pas te mépriser. So brethren, be humble. Frère, sois humble. In fact, the Bible says. Mais la Bible dit. It says wealth, for example, they develop wings. La richesse développe les ailes. You have money today. Vous avez l'argent aujourd'hui. It doesn't mean you will have money forever. Ça ne veut pas dire que vous aurez l'argent pour toujours. You have status today. Vous avez un statut aujourd'hui. It doesn't mean that you have status forever. Ça ne veut pas dire que vous aurez un statut pour toujours. You have connection today. Vous avez des connexions aujourd'hui. It doesn't mean that you will have connection forever. Ça ne veut pas dire que vous aurez des connexions pour the toujours. The only connection that matters. La connexion qui est la plus importante. connection with heaven. C'est la connexion avec le ciel. When a man is connected with heaven, parce que l'homme est connecté avec le that ciel, that connection can never be severed. Cette connexion ne peut jamais s'épuiser. When God can say, quand Dieu peut dire, I know him. Je le connais. I know his attitude. Je connais son attitude. I know his behavior. Je connais son comportement. I know what he can do. Je connais ce qu'il peut faire. I know he has the attitude of Christ. Je sais qu'il a l'attitude de Christ. But then, don't look only for your own interests. 
Ne cherche pas seulement ton bénéfice. Look for the interest of other people's children. Cherche les bénéfices des enfants des autres. Look, that's number seven. Sept. That's number seven. Sept. He said, don't look for your own interest only. Ne cherche pas ton intérêt seulement. But take interest in others. Mais cherche les intérêts des autres. That is the basis of mentorship. C'est ça le soubassement de mentorer. When you have interest in other people. Quand vous avez l'intérêt dans d'autres personnes. And say, only me cannot be a forest. Il dit seul, pas seulement moi, je vais être. What un... I know, I want to pass across. Ce que je connais, je vais le partager. What I have learned in five years, I want to give somebody in five days. Ce que j'ai appris dans cinq ans, je vais donner à quelqu'un dans cinq jours. He says, do not look. Only on your own things. Ne regarde pas seulement dans tes choses. Brethren, care for other people's children. Prends soin des enfants d'autres personnes. Let me tell you the truth. Je vais vous dire la vérité. Some of those people. Certains de ces gens. Their children will be the ones to help your own children in the future. Leurs enfants seront ceux qui vont aider vos enfants dans le futur. It's the law of God. C'est la loi de Dieu. It is the way God works. C'est comme ça que Dieu travaille. <laughs> I remember, I remember in scripture. <laughs> Je me rappelle dans les écritures. The Bible says after Elizabeth got pregnant. Après que Elizabeth soit grosse. She was pregnant before Mary. Elle a été grosse avant Marie. But yet, mais the son of Mary, le fils de Marie, became the boss of her own son. Est devenu le patron de de de, de, de son de, 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 de son. Imagine when they were young. Imagine-toi quand ils étaient enfants. Elizabeth maltreating Jesus. Elizabeth maltraite Jésus. When there is time to eat, she doesn't give him food. Quand c'est le temps de manger, il lui donne pas la nourriture. Thank God it was Jesus. Dieu merci, c'était Jésus. All he would have, all would have needed to do was to go into the, into the room. Ce qu'il devait faire, c'est aller dans la chambre. And the host of the angels of heaven will bring his own supply. Et le sang du ciel allait amener son, sa nourriture. But what I'm saying is this. Mais ce que je veux dire, c'est que. Have interest in other people's children. Have interest in other people's family. Don't pretend that you don't know that husband and wife, your neighbors, that their, their family is not good. Ne prétend pas que tu ne connais pas que ton voisin a un problème. Don't pretend that you don't know. Ne prétend pas que tu ne connais pas. That you hear their voices every time when they are fighting. Que tu entends leur voix toutes les fois quand ils se battent. If you cannot intervene, quand vous tell dites, somebody that can intervene. Si vous ne pouvez pas intervenir, cherchez quelqu'un qui peut Don't intervenir. Don't wait until things are unrepairable. Ne n'attends pas jusqu'à ce que les choses soient devenues pires. Then you say, but I saw it coming. Et tu dis, j'ai vu ça venir. What is the benefit of your sin without doing? Quel est le bénéfice? Quelle est l'importance vous? Brethren, take interest in other people's career. Frère, prends intérêt dans la carrière de d'autres personnes. Take interest in other people's career. Prends intérêt dans la carrière d'autres personnes. Believe God for other people. Crois en Dieu pour d'autres choses. Pray for their career the way you pray for your career. Prie pour leur carrière de la manière que vous priez pour votre carrière. You have information that can help them in their career. Pass it to them. Donne leur l'information qui vont les aider dans leur carrière. It is only at that time you will say you have the attitude of Christ. C'est seulement à ce moment-là que tu vas dire que tu as l'attitude de Christ. Take interest, brethren. Prends l'intérêt aux frères. In sœurs. other people's well-being. Dans le bien-être de beaucoup de gens. You know something that can help them. Vous connaissez quelque chose qui va les aider. Pass it across. Donne le leur. The Bible says, freely you have received. La Bible dit librement vous donnez. It says freely give. La librement vous recevez, librement donnez. Oh, freely God gave me. La librement Dieu me donne. Freely give. Librement Dieu. In conclusion. En conclusion. The Bible says in John chapter 13. La Bible dit en Jean 13. It says in verse 17. Il dit au verset 17. It says now that you know these things. Maintenant que tu connais ces choses. It says God will bless you for doing them. Dieu vous bénira en les faisant. It says now that you know these things. Maintenant que vous connaissez ces choses. God will bless you for doing them. Dieu vous bénira, vous bénira. Matthew en chapter 7. Mark 7. The Bible says in verse 24. It says, therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them, act, behave, is like a man whose house is built on the rock. Luke chapter 11, verse 28. Luke 11, 28. Luke 11, 28. It says, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Romans chapter 2. Romains 2. Verse 13. Verset 13. It says it is for it is not the hearers of the law who are righteous before God. But it is the doers of the law who will be declared righteous. Righteous means to be right. 
Juste veut dire être juste. It is not when you hear that you become righteous. Ce n'est pas quand vous entendez que vous devenez juste. It is when you do that you become righteous. C'est quand vous faites que vous devenez juste. The Bible says. La Bible dit. For Abraham obeyed God. Parce que Abraham a obéi Dieu. Abraham did something. Abraham a fait quelque and chose. And God counted it to him. Et Dieu a compté ça pour lui. For righteousness. Comme la justice. Lastly, James chapter one. The Bible says, la Bible dit, but to him that looks into the perfect law of liberty and continues to do so, not being a forgetful hearer but an effective doer, he shall be blessed in whatever you do.